नमस्कार मित्रांनो मी माधव शुक्ल आपल्या स्किल इन मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण गुंठ्यामध्ये जमीन कशी मोजायची तसेच जमिनीची मोजणी कशी करायची जमिनीचे जे काही क्षेत्रबळ असते ते कसे काढायचे त्यानंतर एक गुंठा म्हणजे जमीन किती असते ही सर्वांची माहिती आपण या आजच्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत तर सुरुवात करूया आपण जमिनीची मोजणी कशी करायची या टॉपिकपासून आपल्याला माहितीच असेल की जमिनीचा जो काही आपला आकार असतो त्या आकारावरून आपण काय करतो जमिनीचं जे काही क्षेत्रबळ आहे ते क्षेत्रबळ काढत असतो आपल्याला सर्वात पहिली स्टेप असते ती जमिनीची मोजणी करायची जमिनीची मोजणी करायची म्हणजे काय करायचं तर जमिनीचे जे काही आपली हद्द असते त्या हद्दीपासून जमिनीची लांबी जमिनीची रुंदी या दोन गोष्टी आपल्याला घ्याव्या लागतात समजा आपली जमीन जर आयताकार असेल तर त्या जमिनीची आपल्याला सर्वात पहिल्यांदा लांबी आणि रुंदी ह्या दोन बाजू मोजल्या पाहिजे म्हणजे जमिनीचा आपल्या अंतर जमीन आपली किती लांब आहे जमीन आपली किती रुंद आहे ह्या दोन गोष्टी आपल्याला मिळून जातील ही झाली जमिनीची मोजणी ही मोजणी आपण फूट किंवा मीटर या दोन्ही एककामध्ये करू शकतो शक्यतो जर आपल्याला जमीन गुंठ्यामध्ये मोजायची असेल तर फुटामध्ये केलेली मोजणी आपल्याला सोयीस्कर ठरू शकते जर आपण मीटरमध्ये केलं तर आपल्याला मेट्रिक पद्धतीच्या युनिटमध्ये त्याचा फायदा होऊ शकतो पण जास्तीत जास्त करून आपण ही मोजणी फुटामध्येच करतो आता जमिनीची जर आपण मोजणी केली म्हणजे जमिनीची लांबी घेतली जमिनीची रुंदी घेतली आपल्याला जमीन किती लांब आहे किती रुंद आहे मिळून जाईल आता आपल्याला जर जमिनीचं क्षेत्रबळ काढायचं असेल म्हणजे आपली जमिनीचा एरिया किती आहे किती स्क्वेअर फूट आहे किंवा आपली जमीन किती स्क्वेअर मीटर आहे हे जर आपल्याला मोजायचं असेल तर आपण जे काही जमिनीची लांबी आणि जमिनीची रुंदी ही दोन मापं घेतलेले आहेत ह्या दोन्हींचा आपल्याला काय करावं लागेल गुणाकार करावं लागेल आता इथं आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवावं लागेल आपण इथं आपली जमीन आयताकार किंवा चौरस आहे या उदाहरणानं आपण गणिते किंवा ही माहिती आपण घेत आहोत जर जमिनीचा आकार वेगळा असेल तर त्यासाठी काय करायचं हे पण तुम्हाला मी पुढे सांगेन समजा आपल्या जमिनीचा आकार चौरस आकार आहे किंवा आयताकार आहे तर आपण काय करायचं जमिनीचा जमिनीची जी काही लांबी असणार आहे ती मोजून घ्यावी त्यानंतर दुसरी स्टेप असते जमिनीची रुंदी मोजून घ्या आणि ह्या दोघांचा काय करायचं आपण गुणाकार करायचं म्हणजे आपल्याला काय मिळून जाईल जमिनीचं जे काही क्षेत्रफळ आहे इरे आहे तो इरे आपल्याला आपण समजा जर फुटामध्ये मोजणी केली असेल तर आपल्याला चौरस फुटामध्ये इरिया मिळून जाईल समजा जर जमिनीची मोजणी आपण मीटरमध्ये केली असेल तर आपल्याला जमिनीचा जो काही एरिया असेल तो स्क्वेअर मीटरमध्ये मिळून जाईल क्षेत्रबळ कसं काढायचं ते पाहिलं समजा आपण एखादी जमीन घेतली ही जमीन किती आहे उदाहरणात शंभर फूट लांब आहे जमिनीची लांबी आहे लेंथ शंभर फूट लांब आहे आणि त्यानंतर जमिनीची रुंदी म्हणजेच ब्रिप्थ ते आहे टोटल पन्नास फूट आहे लेल्या जमिनीचं जर आपल्याला क्षेत्रबळ काढायचं असेल तर आपण काय करणार पन्नास गुणवले शंभर लांबी गुणवले रुंदी आपल्याला जमिनीचा जो काही एरिया आहे चौरस फुटामध्ये आपल्याला मिळून जाईल म्हणजे पाच हजार चौरस फूट शंभर गुणवले पन्नास बरोबर पाच हजार चौरस फूट एवढा हा जमिनीचा एरिया आहे आता हे झालं आपण जमिनीचं क्षेत्रबळ काढलं समजा जर ही जमीन मीटरमध्ये असते उदाहरणार्थ समजा शंभर मीटर लांबी पन्नास मीटर रुंदी तर किती आलं असतं पाच हजार चौरस मीटर म्हणजे स्क्वेअर मीटरमध्ये आपल्याला हे माप मिळालं असतं आता आपल्याला या जमिनीचं गुंठ्यामध्ये रूपांतर करायचं म्हणजे आपण जी जमीन शक्यतो जमिनीचा व्यवहार किंवा जे काही मोजमाप असतं हे जास्त करून गुंठ्यामध्येच केलं जातं जमीन किती गुंठे आहे किती एकर आहे या हिशोबामध्येच मोजली जाते सुरुवातीला आपण जमिनीची मोजणी कशी करावी ही माहिती पाहिजे आता त्यानंतर जमिनीचं क्षेत्रफळ कसं काढायचं हे पण आपण पाहिलं आता यानंतर जे काय क्षेत्रफळ आहे त्या क्षेत्रफळावरून आपली जमीन किती गुंठे आहे हे कसं मोजायचं हे आपण पाहूया तर एक गुंठा बरोबर एक हजार एकोणनव्वद चौरस फूट इतकी जमीन असते एका गुंठ्यामध्ये एक हजार एकोणनव्वद चौरस फूट फूट हा शब्द लक्षात ठेवा चौरस फूट इतकी जमीन असते म्हणजेच जमिनीची लांबी आणि जमिनीची रुंदी या दोघांचा ज्यावेळी गुन्हागार केला जातो त्यावेळी उत्तर आलं समजा एक हजार एकोणनव्वद त्यावेळी तुम्ही समजायचं की जी जमीन आहे ती किती आहे एक गुंठा आहे हा मुद्दा लक्षात ठेवा काही वेळापूर्वी आपण एक उदाहरण पाहिलं होतं त्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की जमिनीची लांबी आहे शंभर फूट आणि जमिनीची रुंदी आहे पन्नास फूट या दोघांचा ज्यावेळी आपण गुन्हागार केला आपल्याला उत्तर मिळालं पाच हजार चौरस फूट मग आपल्याला समजा ही जमीन जर गुंठ्यामध्ये मोजायची असेल जे काही आपल्या जमिनीचं क्षेत्रफळ आलं आहे त्या क्षेत्रफळाला काय करायचं एक हजार एकोणनव्वदनं भागाकार करायचं म्हणजे आपल्याला आपली जमीन किती गुंठा आहे हे मिळून जाईल आपण काय करूया एक पाच हजार भागिले एक हजार एकोणनव्वद बरोबर किती मिळाला आपल्याला 
चार पॉइंट एकोणसाठ गुंठे म्हणजे आपण जी काही शंभर बाय पन्नासची जमीन घेतलेली आहे शंभर फूट गुणले पन्नास फूट तर ती आपली टोटल जमीन किती आहे चार पॉईंट एकोणसाठ गुंठे यामध्ये आपण काय करू शकतो जमिनीची लांबी आणि जमिनीची रुंदी यावरून जमीन आपली किती गुंठे आहे हे सहजपणे कॅल्क्युलेट करू शकतो आता समजा जर आपल्याला एकरामध्ये जमीन मोजायची असेल तर एक एकर किती असतो चाळीस गुंठ्याचा एक एकर असतो आपण काय करायचं जे काही आपली गुंठ्यामध्ये जमीन आहे त्याला भागाकार काय करायचा चाळीसने भाग द्यायचा समजा आपली जमीन दोनशे गुंठे आहे तर त्या दोनशे गुंठेला काय करायचं भागिले चाळीस करा आपल्याला आपली जमीन किती गुंठे आहे ते मिळून जाईल समजा दोनशे भागिले चाळीस म्हणजे आपली जमीन पाच एकर आहे हे आपण मोजू शकतो म्हणजे आपल्याला जमीन आपली किती गुंठे आणि किती एकर आहे हे आपण समजू शकतो बऱ्याच काही ठिकाणी मोजणी ही हेक्टरमध्ये करतात आता हेक्टर म्हणजे किती असतो तर शंभर गुंठ्यांचा एक हेक्टर असतो ज्यावेळी शंभर गुंठे पूर्ण होतात त्यावेळी शंभर गुंठे म्हणजे एक हेक्टर समजून जा आपल्या इकडे बऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र किंवा महाराष्ट्रात जर मोजणी बऱ्यापैकी ही गुंठे आणि एकर यामध्ये केली जाते समजा केलेले प्लॉट असतील तर त्या प्लॉटसाठी आपल्याला जे कमर्शियल प्लॉट किंवा रेसिडेंटल प्लॉट असतील बांधकाम करण्यासाठी जर घेतले तर त्याची मोजमाप हे जास्त करून गुंठ्यामध्ये केली जाते शेतीची जमीन असेल तर गुंठे आणि एकर ह्या दोन एककामध्ये याची मोजणी केली जाते जर तुम्ही सिटी सर्व्हेचे नकाशे जर पाहिले तर त्या ठिकाणी मोजणी ही स्क्वेअर मीटर तसेच हेक्टर या मेट्रिक पद्धती युनिटमध्ये केली जाते त्यामुळे आपल्याला या स्क्वेअर मीटरचं स्क्वेअर फुटामध्ये स्क्वेअर फुटाचं गुंठ्यामध्ये आणि गुंठ्याचं एकरमध्ये असं कन्व्हर्ट आपल्याला सहजपणे करता आलं पाहिजे अच पद्धति के वीडियो जर आप बगा तो आप स्किल मराठी या चैनल वे अपलोड के लिए तुम्हें फायदा घया स्किल मराठी भेट दिखाबल धन्यवाद